by Father's Art Geats. As vandag nou jou heel eerste keer is hier so by ons, ek is hier vir Lizal, en ek sê het so blij dat jylle besluit het om ons te join vandag. En dan vir al ons regulars, welkom terug jylle, ek sê het so blij dat jylle nou besluit het om in te join vandag. Nou, jylle, ek kan nou eindelijk hier wacht om met ons les van vandag te begin nie. So, kom ons maak gauw toe ons oor, en dan open ons vandagse les met gebed. Dankie Jesus dat jy ons veilig gehou het hierdie week en dankie Heere vir alles wat jy vir ons doen. Jy is rarig net soos die beste koning en ons is net so lief vir jy. Wees as blief nou by ons dier ons les van vandag en help ons om te concentreer so dat ons alles kan ontdou wat ons uit die woord gaan leer. Mag ons vandag net jy teenwoordigheid in elke deel van ons les hervoor. In Jesus naam bid ons dit en ons allemaal sê... Amen. So, ok jylle, dit is nou tyd om God te loof en te aanbid met een paar liekies. So, kom ons toch al geop en dan gee ons net Jesus ons beste.
Jylle, ek kan nou net nie genoeg kry om so met jylle te sing en dans nie. Dis vir my nou net soveel van om Jesus so met jylle allemaal te loof en te aanbid. Nou, jylle, voor ons nou eindelijk met ons les van vandag begin, kom ons recap gaan goe eers wat ons nou in laasweekse les geleer het. Laasweek het ons moest nou gekyk na die gelijkenis van een visserman sy net. Nou, een gelijkenis is ons nou een story wat Jesus vertel het om ons iets te leer. En uit die story uit het ons geleer dat God die ultimate visserman is. En hy wil ons allemaal in sy net vang, so dat ons vir altyd by hom kan wees. Nou, ons het geleer dat God sy net Jesus is, wat vir ons sondes gesterf het. En as ons dier die net gevang wil word, moet ons eenvoudig net in Jesus geloo. Maar, ons moet ook seker maak, dat wanneer die net nou opgetraak word, dat ons goeie visse is, so dat ons in die maankie gesit kan word, en hemel toe kan gaan. Nou, die manier hoe ons nou een goeie vis kan word, is om een verhouding met Jesus te hee, en tyd saam met hom te spandeer. Nou jylle, hierdie is nou eindelijk net een baie vinnige recap van laasweekse les. So, as een van julle nou dalk laasweekse les gemis het, dan wil ek julle vraag, julle moet terug gaan en dit gaan kyk, want anders gaan die recap nie eers vir julle sin maak nie. En dit was eindelik so belangrike les, so julle gaan definitief terug en gaan kyk het as julle het nou gemis het. Maar, vir nou julle, kom ons begin met ons les van vandag. Vandag gaan ons nou weer kyk na een van Jesus, sy baie wonderwerke wat hy nou gedoen het. So, kom gaan gesom en dan kyk ons wat vandagse story is. Duisende kruikos Matthäus 14 vers 13 tot 21 Markus 6 vers 30 tot 44 Lukas 9 vers 10 tot 17 En Johannes 6 vers 1 tot 15 Jesus en sy disciples was moeg. Hulle het in een boot geklim en een enkie weggevaar om te ris. 
Die mense het hulle met die strand langs gevolg. Meer as 5000 mense het vir Jesus kom sien. Al was hy moeg, wou Jesus hulle help. Hy het uit die boot uitgeklim en die mense begin sien en gezond maak. Later door die dag het die disciples vir Jesus gesê, dit word laat, die mense moet huis toe gaan om te gaan eet. Jesus het geantwoord, ons kan vir hulle koos gee, hoor of iemand koos het wat hulle sal deel. Die disciples het een sienkie gekry met vijf broekies en twee visies. Toe sê Jesus, bring die sien na my toe. Die disciples vraag toe, hoe kan so min koos genoeg wees vir so baie mense? Jesus antwoord, jylle sal sien, laat die mense sit. Toe breek Jesus die brood in stikkies en sê vir God dankie. Die disciples het die brood en vis vir al die mense uitgedeel. Hulle was verras toe daar selfs 12 maankies vol oorgeblei het. Wauw jylle, dit was rarig nou net so'n amazing wonderwerk. I mean, dit my pikkie roe oor. Jesus het twee visies en vijf broekies gebruik om meer as 5000 mense te voer. En rooi wat jylle, daar was even meer koos oor gewees as wat my hulle begin het. Nou, ek moet sê jylle, ek laag rarig net vandag sy story, want ons kan nou soveel daar uitleer. So, kom ons kyk gegaan na een paar dinge wat rarig nou vir my uitgestaan het in ons story van vandag. Die eerste ding is nou, Jesus het rarig een hart vir mense en hy weis hulle nooit weg nie. Nou, jylle in ons story van vandag lees ons hoe Jesus baie moeg was en hy wou nou net een bykie gaan ris het. So, toe klim hy en sy disciples in een boot, so dat hulle bykie kon ris. Maar ongelukkig het baie mense hulle nou gevolg, want hulle wou rare graag vir Jesus sê. Nou, al was Jesus baie moe gewees, het hy nog steeds uit die boot uitgeklim en die mense begin sien en genees. Nou jylle, dit is vir my net so amazing, want dit weis vir ons nou Jesus sy haar. As mense om nodig het, dan is hy altyd daar vir hulle. Maak jy sal wat nie. Jylle sien, Jesus sy hart is eindelijk altyd vir ons. I mean, selfs nou, toe die disciples die mense wou huis toe stuur, so dat die mense nou kon gaan eet, het Jesus geantwoord, ons kan vir hulle koos gee. So, jylle, ek wil rarig hier, ons moet nou uit vandagse story uitleer, dat Jesus soveel vir ons omgee, meer as wat ons nou ooit kan dink, en Ons kan rarig na om te gaan wanneer ons wil en met wat ook al ons nodig het. Jylle sien, die Bijbel sê vir ons in 1 Petrus 5 vers 7, Gee al jylle bekommernisse aan God oor, want hy geef jylle om. Sjo, jylle, en dit is nou rarig amazing om te weet, dat ons na God toe kan gaan met al ons bekommernisse en het vir hom gee. Jylle, God is rarig net so amazing. Nou, die volgende ding wat rarig vir my uitgestaan het, was nou, Jesus gebruik mense om ander mense te sien. Jylle sien, God love het nou eindelijk net om mense te gebruik om ander mense te sien. En dit is net so amazing om te weet jylle, want dit beteken, ons kan deel wees van Godse plan om ander mense te sien. Jylle sien, in ons story het Jesus moest nou die klein sienkie gebruik om deel te wees van sy plan om al door die mense met koos te sien. Nou, kan jylle net imagine as hierdie sienkie nou stingy was en hy wil nie sy koos gedeel het nie. Dan so hy ons nou nie deel gewees het van hierdie amazing wonderwerk wat Jesus gedoen het nie. So jylle, ons moet eindelijk altyd seker maak dat ons haarkies op een goeie plek is en dat ons gereed is om te gee en te dien wanneer God ons wil gebruik. Nou, Die ander manier hoe Jesus mense in vandagse story gebruik het, was toe Jesus die disciples gebruik het om na die koos uit te deel. Nou, om dan na jylle, daar was net vijf broekies en twee visies gewees. Maar soos hulle ons na die koos uitgedeel het, het het nou net meer en meer geword en die wonderwerk het recht voor hulle oog gebeur. Nou, imagine nou net as hulle geweier het om Jesus te help die koos uitdeel, wat miskien in hulle gedagte is, is dit nou die koos gaan nie genoeg wees nie. Hulle so nou ons nou uitgemis het om deel te wees van hierdie amazing wonewerk. So vee eens jylle, ons moet altyd gereed en bereid wees om dier God te gebruik te word. Want 
Ons weet nooit wat sy groot verskil ons kan maak nie. Nou, kom ons kyk gaan na die laaste punt van vandag. Dit is, Jesus kan die biekie wat ek het vat en dit in baie verander. Nou jylle, ons sien in ons story van vandag, hoe die sienkie net 5 broekies en 2 visies gehad het. Nou, dit is eindelijk net genoeg koos om een klein familie te voer. En dit gaan nou definitief nie genoeg wees om meer as 5000 mense te voer nie. Maar al het hy nie genoeg koos vir amal gehad nie, het hy nog steeds besluit om het na Jesus toe te vat. En dit is hier waar Jesus een wonderwerk gedoen het en die biekie wat hy gehad het in baie verander het. Genoeg om meer as 5000 mense te voer en nog leeft hy verste. Nou, dit wees nou net vir ons. Ons moet nooit onderskat wat God kan doen met die biekie wat ons het nie. En ons moet nooit denk dat wat ons het of wat ons vir God kan doen is te klein of dit gaan nou niks beteken nie. Want jylle, niks is onmoendlik vir God nie. So van nou af, kom ons wees soos hierdie sienkie in ons story van vandag en bring die biekie wat ons het na God toe. Al is dit nou net een een rand of dalk net een ete of selfs net een klein daad van liefde. Want wanneer ons dit na God te bring, dan kan die biekie wat ons bring, groot in pak hee op ander mense. So, kom ons nou nou eindelijk gaan alles op wat ons so pas nou uit ons story geleer het. Ons het geleer dat, Jesus het rarig a hart vir mense, en hy weis hulle nooit weg nie. So met ander woorde jylle, ons kan altyd na God toe gaan met wat ons, ook al ons bla, want hy is altyd daar vir ons. Nou, ons het ook geleer dat Jesus gebruik mense om ander mense te seen, so ons moet altyd bereid wees om te help en te dien wat ook al ons kan, so dat ons deel kan wees van Godse plan om ander mense te seen. En die laaste ding wat ons nou geleer het was, dat Jesus kan die biekie wat ek het vat en het in baie verander. So, ons moet altyd bereid wees om te gee en te help hoe ook in ons kan. Al lyk het soms vir ons dat wat ons het te minne is, want by God is niks onmoedlik nie. Nou jylle, om ons nou te help ons story van vandag te ontdou, het ons nou een awesome kraft wat ons gaan maak. So kom goe gesom, dan wees ek jylle wat ons gaan maak. Wow jylle, ek het het nou baie geniet om hierdie kraaf te maak en ek kan nie wacht om te sien hoe jylle kraaf nou gaan uitdraan nie. So, moet ons tebleef nou nie vergeet om jylle kraaf te download door op die blauw link in die beskrywing van vandagse video te klik nie. En jylle, moet ons tebleef ook nou nie vergeet om jylle kraaf in te stuur so dra jylle klaar is met hulle nie. Al wat jylle moet doen om het in te stuur is nou een foto van jylle kraaf te neem en het te post in die comment section van ons kraaf post op Facebook. Nou, Jylle weet sikker nou wat sy tyd het is. Dit is nou tyd om te sien hoe abbel sy kraft van laas week uitgedraai het.
Hoe wou jullie? Jullie het allemaal so goed gedoen met jullie kraals. Ek is net so trots op elkeen van jullie. En ek wil net baie dankie sê dat jullie nou die tijd gevat het om jullie kraals te maak. En een extra groot dankie dat jullie het ingestuur het, so dat allemaal van ons nou kan sien hoe talentvol en kreatief jullie is. En ek wil net sê, ek kan rarig baie ervan om al jullie kraals nou te sien en dit met allemaal te deel op jullie slideshows. Nou, jylle, ons is nou wel amper aan die einde van ons lees, maar voor ons nou gaan, kom ons nog gaan op en dan sing ons nog een laaste liekie som vir Jesus. Wow jylle, baie dankie dat jylle nou jylle alles gegeet met jylle laaste liekie. Ek kan nou nie glo ons les is voorbij nie, maar ek weet nou dat ons allemaal iets niets geleer het in vandagse les. So nou moet ons dit nou net in ons levens gaan toepas. Nou voor ons gaan jylle, kom ons maak God toe ons hoe en dan eindig ons vandagse les af met gebed. Dankie Jesus vir vandagse les. Dankie dat jy altyd vir ons omgee en dankie dat ons ons altyd na jy toe kan kom, maak jy sok wat nie. Dankie Heere, dat jy ons die geleentheid gee om deel te wees van die plan om ander mense te seen. Help ons asjeblief om altyd beskikbaar te wees, so dat ons een blessing vir ander mense kan wees. En help ons ook asjeblief om altyd geleent Heere te soek, waar ons ander mense kan seen. En Heere, dankie dat jy ons vandag herinner het, dat dit maak jy sok hoe min ons het nie, Jy kan die bykie wat ons het, of die bykie wat ons kan doen, in baie verander. Wees as een blief nou by ons dier die week wat kom, en help ons as een blief om ons lichies te laat skyn, waar ook in ons gaan. In Jesus naam bid ons dit, en ons allemaal sê, Amen. So, ok, jylle, gaan en gaan wees nou een belesing vir ander mense hier die week. Skyn nou jylle lichies so helder as wat jylle kan, en wees nou op die uitkijk waar jylle verskil kan maak. Sien jylle allemaal nou weer in volgende weekse les. Bye bye jylle!